飞，来呀！吃饭了。吃饭了，哈、啊。梁洋，梁洋，怎么了？不舒服啊？怎么那么烫啊？发烧了。菲菲，你在家等妈妈，我带洋洋去医院。妈妈，我也要去。你不能去，你看外面那么大雨，带不了你。你在家看电视啊。妈妈，那你早点回来。哎，记着，谁敲门都不许开门，听见没？那爸爸呢？爸爸自己有钥匙，他会开门的。哪都不许去啊！来，饿了自己吃点东西。也就在这儿办公啊。肺炎，大夫严重吗？送来的及时，没什么危险。They want the eggs. Otherwise, we'd be dead already. 不接电话，他几岁了？五岁了。别着急，会不会上小朋友家玩去了？不会吧，他很乖的。嗯，会不会睡着了？稍后再拨。你爱人在不在家？给你打个电话问问。对，一个月以内，我一定把货准备好。好的，好的。哟，电话又没电。充电器在办公室呢。等上海的业务发展起来呀、啊，我们就可以翻身了。一飞，我知道你一定行的。我必须回家一趟。行，你放心去吧。谢谢。菲菲，菲菲，菲菲来过我这吗？菲菲不见了，你先别急，我再问问逸飞。哎，挂了。
一菲，外面的雨下的好大啊！你再多陪陪我吧。行，你快睡吧，等雨停了我再走，啊。请你相信我，我是绝对不会破坏你的家庭的。尤其当我知道你的妻子是孟青之后，我就更加不会了。我也痛苦过，也矛盾过，可是我还是想你。我实在是控制不住我自己，一菲，你知道吗？我实在是太爱你了。我不求你别的，只求你能把爱分一点给我，我不会太贪心的。真的。朋友，别哭，是不是找到妈妈了？叔叔带你去找好吗？去医院给洋洋看病了。告诉叔叔，妈妈叫什么名字？妈妈叫梦星。爸爸呢？爸爸在公司。什么公司呀？你上幼儿园了吗？幼儿园叫什么名字？红花幼儿园。哦，太好了，叔叔帮你找妈妈，上叔叔车好吗？机关着，我联系不到他。不用了，这么晚了，你不要跑来跑去了。是梦欣，幼儿园大爷，出租司机送来的。好，我马上就来。几点了？嗯。哎，你怎么把手机给关了？充电嘛，这样不会损坏电池啊。哎呀，都快是，这都快天亮了。啊以后可不许这么吓妈妈了，知道没有？我本来想去医院找你。医院那么多，那么远，你去哪找我呀？就是啊，你这孩子。爸爸。梦欣出什么事了？菲菲丢了，找了一夜才找回来
。啊？怎么会丢的？一个人跑到大街上去了，跑得好远呢。要不是出租司机把他给送到幼儿园，那就麻烦了。一飞呀、啊，家是你们俩人的，你得多腾出点时间来啊，管管他们母女俩。挣钱是为了孩子，啊，要不然挣那么多钱有什么用啊？你说呢？是，对不起妈。既然孩子找到了，您就别再难过了。哎，妈，嗯，你先帮我照顾一下菲菲，我还得去医院接洋洋。我跟你一块儿去吧。对不起啊，刚啊，先上我车，我们先去接孩子，一会儿回来再说好吗？哎，孟青，孟青，孟青，来走，上姥姥家玩去啊，让你妈睡会儿。妈，您路上小心一点，打个出租车。行。我跟你说啊，待会儿得问问他这一夜上哪儿去了，可不能给他留下这个夜不归宿的毛病，听见没有？我知道。来开门。哎呦，抱紧姥姥。哎呀，走走走。来吧，我送你们。孟欣，我送送他们，一会儿就回来。我刚才出门，忘了带手机了。梦欣，你先睡，我一会儿就回来哈。一飞，哎，你手机有信息？啊，都是些广告。什么广告？我能看看吗？你自己打开吧，我不会。哈，是老牛的信息，他说有个时间，给他回个电话。喏梦欣，你走开。您好，您所拨打的电话已关机。
梦欣，昨天晚上，我保证，我保证今后再也不会发生这种事情了。梦欣，请你相信我，我是爱你的，这只不过是一次意外。你不要再说了，我原谅。真的，梦欣，你肯原谅我吗？我们离婚。离婚？不不不不不不，这不可以。梦欣，除了离婚之外，什么条件我都可以答应你。我只要离婚。梦欣，你听我解释哈。梦欣，你想想孩子，对，你想想菲菲好吗？我是他妈妈，我会为他着想。你呢？你让孩子也认为这是一次意外？不，不是，不是，不是，梦欣，我知道是我不好。是我的过错，你再给我一次机会，我一定会治愈给你造成的伤害。不用了，我们母女会相互疗伤的。梦欣，你听我说。我很累，我不想再跟你说话。你不要那么激动好吗？你冷静一点好吗？我成全你们。不行，我不会同意的。梦欣，我再也不会和他在一起了。那个公司我不要了，我退出那个公司。那是你自己的事情，母亲。我没有想骗你，我没有想隐瞒你什么。刚开始的时候，我跟他没有什么的。好了，什么都不要说了。明天我就跟菲菲搬出去。啊不，母亲，你你别走。你别走，要走也是我走。嗯、真没想到石一飞是这种人，姐，我不能眼看着。你受这种委屈，琪琪，你别想着要做傻事儿。跟你聊过以后，我现在心情好多了。早知今日，当初还不如嫁给元征呢。嫁给石一飞是我自愿的，到现在我也没有后悔。喂，喂，是梦欣家吗？找你呢。哪位？我是夏冷清国。实在对不起，我没有办法了。请问石一飞在你那儿吗？他不在，他应该在你那儿。他没在，那我就不知道了。哎，你先别挂电话。还有什么事吗？梦欣姐。请允许我这么叫你。是我对不起你，但是我希望你能原谅他。这是我和他之间的事情，我们有我们的解决办法。可是我现在找不着他，我也不知道他到底会不会出什么事儿。谁呀、啊？夏冷清国。琪琪，一飞，你到底在哪儿啊？你来个电话好不好啊？梦琪，我现在恨不得杀了你！我知道，我现在恨不得杀了我自己啊！我姐对你怎么样？你凭什么这么对她？夏冷清果呢？她现在怎么会变成这样？我真不敢相信，眼前坐的，就是我一直崇拜的石一飞。我要找夏冷清果，你把他电话给我。母亲。
，有什么问题你找我，有什么火你冲我发。到现在你还护着他。元征对我姐那么好。我姐一直没分过心，可是你，你伤她太深了。再说，你偏偏为什么跟夏冷清果呀、啊？今晚没地儿去了吧？我是怕你姐看着我生气，就出来了。我姐这个人心软。我看你还是抓紧时间，赶快跟他解释一下，也许，也许他能原谅你。我知道。那你今晚就在沙发上求一求吧。谢谢。母亲啊，哎，你先别挂断啊！我想跟你谈一谈，见个面。哎，家里面不能去，我在外面跟你谈，行不行啊？喂，喂，喂。一个人清静一下。你听我说，我愿意去给孟青道歉，现在就去。哎，不要钱，我，我求求你不要再掺和进去了，好不好？啊？这，你等着我，我现在过来。长了一整天，你知不知道？你渴了吧？我给你倒杯水喝啊。他说什么也不肯原谅我，非得跟我离婚呢。你昨天一整天人影全无，手机也关着机，我实在担心你，怕你又出什么事儿，实在没办法了。晚上还打电话去你家，可你也不在家里。你昨天到底去哪儿了啊？我去。喂，哪位？梦欣吗？你好。啊，你好。挺好的，你什么时候回来啊？明天，梦欣，谢谢你啊。那我在电话里就不说什么了，见面再聊吧。哎，再见。梦欣。
，好久不见了。是，好久不见，还记得第一次看到你专辑的时候，我很激动，真为你高兴。当时我想，青果，你多了不起，多有志气。可今天，你能让我说你什么？还能说你了不起，有志气吗？且不说，你曾是我最好的朋友。也认识我姐姐。单说你现在，已经是一个家喻户晓的大明星了。没想到，你能做出这种事情。梦琪，对不起。其实，当我知道是你姐姐之后，我曾经不止一次的想扼杀自己的情感。可是我做不到。说出来也不怕你笑话。我现在对一菲的爱已经深深扎根在心底里，即使我失去生命，我也不愿意舍弃他。你还没谈过恋爱吧？这种刻骨铭心的爱，你是不能理解的。而且，我对一菲的爱一点儿也不比你姐姐少。我既然那么爱一菲，我为什么不能去爱她呢？不就是因为她有个婚姻吗？可你有没有想过？婚姻就是对爱情的一种承诺，可是爱的承诺也不止婚姻一种表达方式。如果不是你引诱他，他会信守承诺的。好了，梦琪，到了这个时候出了这样的事情，所有的人都跑出来，以道德家的面孔出现在我面前，无非是想说明自己多么纯洁，多么高尚。我还告诉你了，不管你们怎么看我，我一点都不在乎。反正在这个世界上，我得到的东西本来已经够稀少的了。我的父母，包括亦菲，给我的都有限，所以你们谁也不能阻止我付出我自己的爱。好，青果，既然你一意孤行，你后果自负。我也告诉你，今天要不是为了我姐，我是根本不会管你夏冷青果的事儿。妈妈没有，想啊，哎，真乖。梦欣，辛苦了，这小姑娘长得真漂亮。你回来了，嗯。这样，梦欣，给我个面子，晚上我请客，带两个孩子去吃饭。妈妈，我想去吃饭。好，跟阿姨去吃饭。妈妈，我吃饱了。洋洋，吃饱了没有啊？吃饱了。菲菲，带洋洋弟弟去那边玩，小心一点。啊。梦欣，谢谢你啊。带着两个孩子辛苦你了，没什么。作为女人，我真的很羡慕你。羡慕我？是啊。你老公对你的那种呵护，真的让我很感动。梦欣，对不起。我承认我一直对你有误会，我不是不理解元真跟你父亲的那种关系，但他跟你的这种关系，我知道问题出现在我们家元真身上。他的行为方式很容易引起人的异议，他的为人也是态度暧昧、不够果断。你看他对董森林一让再让，结果覆水难收。就说上次去美国接我吧，他还说是你劝他去的。夫妻之间都是死要面子不说真话，你说说看，如果他心里没我的话，他会那么远去追我吗？其实。袁总是离不开你的，梦欣，你可能已经知道了，我现在跟袁中之间出现了一些矛盾，不过我不在乎他怎么对我，因为我这么做是为了他跟洋洋好，他最终会理解我的。
。梦星，你不愿意跟我聊聊吗？对不起啊，我今天有点不太舒服。孟星、啊，孟星、啊哎，梦琪啊，我元征，哎，你姐是不是外出了？家里也没人，手机也不开，怎么会这样？那梦琪得有多伤心呢？我姐这两天也不知道在哪儿晃悠，手机也不接，亏了菲菲这两天在我妈那儿。我说我回来怎么联系不上她？那她打算怎么办？她嘴上说要离婚，可我估计等她冷静下来。会原谅他。石一飞呢？他在厦门青果那儿，两个人合着办公司呢。你有他电话吗？有。云长大哥，你一定要劝他迷途知返。吃块巧克力吧。吃吧，巧克力能提神，也能让人心情愉快。嗯，我一个人出门在外这么多年，早就学会讨好自己了。你想问我怎么讨好自己，对吗？我在烦恼压抑的时候呢，就会大吼几声或者引汉高歌。我在孤单寂寞的时候呢，会让自己美美的吃上一顿，或者想方设法让自己开心。我会在流言蜚语面前设置一道隔音墙，我也会在自己受到打击的时候，痛痛快快的大哭一场。我如果来到一个陌生的环境，周围都是陌生人的时候，我就会找一面镜子
，因为镜子里面你看到是你最熟悉的人。一飞，看到你这么难受，我心里真不是滋味。我没有怨你。你今天晚上留下来吧，至少在我这儿，没有人会指责你、冷漠你。不行，我不能在这里。你这个时候不能再讨好别人了，出了这样的事，谁都不会同情你、理解你。你也不要想着一时半会儿梦溪会原谅你，所以你还不如对自己好一点呢。喂，哪位啊？啊，好的。我马上去。怎么了？有点事情。回家喽。梦星，我回来过。很想你和孩子，方便的时候，请给我打个电话，想跟你谈谈。一飞，妈妈，我要喝水。哎，来了你跟梦欣之间怎么了？没怎么，是误会。误会。石一飞，我一向很尊重你，你是个好记者，下海经商以后也是个正人君子。另外，你为梦欣家尽心尽力，我也非常感激。这是我应该做的。我也经常对自己说，人不可能不犯错误，但是有些错误一旦犯了。就会给别的人带来终身的伤害。你还嫌梦欣受的伤不够多吗？妈妈，爸爸回来了。小雨啊，啊，好，一会儿见。我今天郑重的告诉你，我不允许任何人伤害梦欣。你凭什么这样跟我说话？你有什么权利来叫醒我？你是梦欣的什么人呢、啊？你以前对梦欣、对梦家所做的一切的一切，我们已经给你双倍的回报了。你是不是觉得你的机会又来了，啊？你什么意思？我什么意思？你不是一直爱着梦星吗？梦星也不是已经当了你儿子的妈了吗？你以为我不知道你打的什么算盘，啊？只有梦星他是个傻子。石一飞，你可以骂我，但是你不可以侮辱你的妻子。她是我的妻子，跟你有什么关系？啊？你那么多年缠着我老婆干什么你？我告诉你，我待梦星像亲妹妹一样。而你作为她丈夫，你却背叛了她。我今天来我家是告诉你，赶快回到梦欣的身边，弥补你的过失，她会原谅你的。否则，否则怎么样？否则你会后悔的。我今天就跟你说这么多。哼，我以为你今天来劝我离婚的，搞了半天你表现的挺高尚啊，你就是拿这些伎俩来骗梦欣的吧？啊，难怪她什么都肯帮你做。我没想到你那么不可救药。你可救药。你别装了，一个伪君子！怎么，你要走啊？你应该知道男人之间的事情应该怎么解决。走了，你说了，来啊！其实我早就知道了，我只是不忍心告诉你
因为你说不告诉你那位朋友，他就是幸福的。你那天说的，丈夫有外遇的朋友就是我。我知道你今天故意找的，我成全你。谢谢你，我心里好受多了。你真的打算原谅史一飞？还疼吗？这就是他所谓的善良，所谓的纯洁，你还留恋他什么？一飞，这个时候我再不劝你离婚，我就是不道德的。请你别说了。是我故意期待打我的，他成全了我。那我更不能原谅他，他敢打你对不起你，但是我不想再多说什么。我们分开吧，我同意离婚，什么条件都可以，我可以签字。上回公司从家里拿走的钱，我会尽快还给你的。谁的电话？怎么了这是？元征，你真是长本事了，竟然还可以跟自己的情敌去决斗。哎，你这是啥时候操练的拳击呀？把人家给打残废了，自己脸上一点都没挂彩。我可真佩服你，只可惜呀、啊，你不是为自己的妻子去决斗。无聊不无聊啊？你有聊，元征，你还嫌自己的麻烦事不够多是不是
，我告诉你，那个叫夏冷清国的女人把你给告了。要不是我拦住她，你就等着法院的传票吧。你让她告好了。姓袁的，你为了梦欣，你可以不管不顾。你简直是疯了。于小雨，夏冷清国，你找我来有什么事儿吗？你电话里说你是梦欣的好朋友，对，我是梦欣多年的好友。不知于小姐是从事什么工作的呢？这个你没必要知道吧？我今天到这儿，只是想要求你不要再伤害梦欣了。伤害？我不想伤害任何人。我只是想告诉你，石亦飞和梦欣十分相爱，而且他们还有孩子。这个我知道，那你也一定知道，石亦飞如果失去梦欣和孩子，他会很痛苦的。夏冷小姐，爱不仅仅是激情和浪漫，它更重要的是善良和责任。我想你一定知道，一个善良的人，他是不会把自己的快乐建立在别人的痛苦之上的。梦欣的好朋友可真不少啊，于小姐，如果今天你也想动武的话，我劝你不要再上道德课了。你说什么？梦欣有一位叫袁征的好朋友，前两天刚刚打了石亦飞。这件事情，倒让我改变了想法。于小姐，你知道吗？如果说在此之前我还有些自责的话，我现在倒恨自己没有早一点爱上石亦飞。是吗？可是你想过没有，石亦飞他今天可以离开梦欣，明天就能离开你。谢谢你的提醒。不过这一点我倒并不担心。只要逸飞能够多爱我一天，我就要尽享这一天的幸福。再说，这也是逸飞自己的选择。只要你离开他，石逸飞自然会回到自己爱人的身边。于小姐，你为了朋友如此辛劳，这一点让我很感动。不过很抱歉，已经没有任何意义了，因为石逸飞已经答应跟梦欣离婚，而我。将嫁给石一飞。你说什么？医生，您看有什么问题吗？有点问题。为了进一步确诊，你要再做一个脑部的核磁共振检查。今天不行了，明天再来吧。大夫，那您看现在到底有什么问题吗？你是一个人来的吗？对啊。您您告诉我吧，我有准备的。好吧，你得有点心理上的准备。你的脑部。可能有肿瘤的迹象，啊？不过没有关系，只要我们查清了位置，及时治疗或者手术，治愈的可能性是很大的。妈，哟，回来啦。琪琪啊，怎么没精神啊？妈，我这两天累了，新房马上就装修好了，过两天咱们就能住进去了。嚯，这么快呀、啊？我让他们加班呢。嗨，着什么急？妈，我想让您早点住上好房子。好儿子。琪琪啊，小雨的事，你还怨妈吗？不怨，妈，您是对的。梦琪，是我。我问你，是不是你打了石一飞？没有啊。说实在的，我真想打他，可是我没有。姐，我还是希望你们俩能和好。他已经同意离婚了。什么？姐，你还是应该给他一次机会啊。是他不要这个机会了。琪琪。
你先不要告诉妈妈，等我有机会我跟她说。姐，你千万不能感情用事。元征大哥还说要找她好好谈谈呢。元征回来了。他那天说跟你联系不上，后来来找我，我把所有的事都告诉他了。他说还要找石一飞好好谈谈呢。琪琪，你是干了一件坏事儿。买这么好家具干嘛呀？哎，给您买当然也买好家具了。哎，我这么大岁数买这么好都叫浪费。妈，您该好好享享福了。<笑>哎，快点快点，师傅们。慢着啊。喂，梦欣，我正准备给你打电话呢。是不是你打的是一飞？是。你有什么权利打人？梦欣。我当时是不够冷静。告诉你，不管怎么样，石一飞现在还是我丈夫，请你不要再管我们家里的事儿。我回来了。哎呀，你怎么不理？我呀，快过来看看，我给你买了好多好吃的呢。你去哪儿了这么久？还不是看见你心情不好，吃不下东西，所以出去多转了一会儿。我想把你养得白白胖胖的。哎，如果梦欣同意跟你离婚，你会跟我结婚吗？我今天跟元征的妻子通了一个电话，他告诉我，原来梦欣一直和他还有往来，而且还帮他带着孩子。我想，既然是这样的话，那我们就不欠他什么了，而且也没有必要感到内疚。一飞，你相信我，其实一开始，直到现在。我都没有想把你从梦欣身边抢走的意思，可是后来事情的发展就由不得我了，是真的。秦国，来，你坐下。我跟你说个事儿，你是个好女孩，你有你的前途，你有你的生活。我的意思是说，我们分手吧。啊，你投在公司里的钱，我会尽快的连本带利的还给你的。我们之间又不是只有钱的关系，你是不是还想让梦欣回心转意呢？我会比梦欣十倍、百倍、千倍的爱你，真的。我今天出了这个门是不会再回来的。我放在这里的东西，我会派人回来收拾拿走的，好吗？好吧，我不会勉强你的。不过，你能不能满足我一个要求？什么？再过六天就是我的生日了。你能不能陪我过完生日再走？谁给你来的？我自己。大夫，我真的得了脑瘤了吗？你应该立即住院。情况严重吗？许多病不可能马上确诊的，还要做进一步检查。你先去办入院手续吧。大夫，我要先处理一些事情，过两天再来住院，可以吗？越早越好。知道。贝贝，来，我来了。来，贝贝来，哎，乖啊。
？这皮带怎么了？昨晚拉肚子，我带去打了吊针。母亲啊，你是不是也不舒服啊？没事，我打过针了。你一会走的时候记得关门。我跟菲菲要睡一会儿。你们做点吃的。妈妈，妈妈起来，我饿了。妈妈，快起来呀！菲菲，对不起啊，妈妈睡过了。来，你好点没有？回去做吃的给你哈。嗯、梦清，晚饭你和菲菲吃的清淡点吧，我明天再过来看你们。欢迎光临。嗯，你好，我们玉帝劳宫海养精。啊，你好，这边请。这边请。哎，看见了吗？夏冷清果，是吗？麻烦你给这个号码打一电话，就说望海雅间有一位姓石的先生在等他，让他送来。谢谢。谢谢你。如果我不叫你的话，请不要进来打扰我们。好的。过了今天，我就要彻底从你身边消失了。你说我是去哪好呢？是去上海继续做那张不怎么样的专辑，还是继续去广州签约？不过不管怎么样，你可别忘了，你还欠我一首专辑主打歌的歌词呢。现在我写不了歌词，你别走。要离开的人应该是我。不，你离开了家，就像丢了魂儿一样。可是我不一样，我可以四海为家，因为我即使在家乡，也没有家的感觉。我，我是一个没有根的女人。不。是一个迷途羔羊，这样也好，一身轻松吧。一飞，我能离你近一点吗